どうもこんにちは、ひげこいです。今回は3ヶ月ぶりぐらいの購入品紹介ということで、買ってよかったカメラ関連の機材を4つと、おまけを1つ紹介したいと思います。今回は緩い動画になりますが、サクサクいきたいと思いますので、早速ですが、行ってみたいと思います。まず一つ目はミノルタの CLE というフィルムカメラです。見た目がこんな感じなんですがめちゃめちゃ可愛くないですかライカ M マウント互換のフィルムカメラなんですけど、ミノルタ製造のレンジファインダーカメラで、レンズは M6 コール 40mmF2 っていうのがついています。海外向けのライカ CL、国内販売用のライツミノルタ CL の後継品として製造されたんですけど、ライカとして発売されることはなく、ミノルタ製造でミノルタという名前で販売をされました。そのあたりについてのちょっと違和付きというかまあエピソードみたいなお話もあるのでまあまた個別動画でも紹介をしていきたいと思いますライカ CL との大きな違いは絞り優先 AE を使える電子シャッターっていう点です昔ライカ CL を持っていたのですが露出系が壊れていたことでうまく撮れず悔しい思いをしたことがあるんですよねリベンジっていうほどでもないんですけど3年越しぐらいに CL の代わりとして CLE を購入しました露出ミスとかもまあ全く全くではないんですけどあんまりなくて撮りやすくて気に入っています一つ慣れていないのはこのファインダー部分なんですけどこの中に四角い二重像を合致させる部分があるんですけどこれがかなり小さいんですよねこれがちょっとピント合わせが難しいなと思ったりもするんですけどまあでも上がってきた写真を見返してみると結構意外とピントが合ってるんですよねなので難しいなって思いはあるんですけどあんまり気にせずに撮ってもいいんかなと思ったりはしていますピントが完璧かどうかを置いといて見れる写真だと思いますし結構好きな写りなのでとても気に入っていますまあ僕はあんまりマニュアルのカメラを使わないんですけどめちゃめちゃ買ってよかったなと思っています続いて XF35mmF1.4 こちらのレンズは買い戻しで2回目の購入になります XF35mmF2 っていうこちらのレンズを持っているんですけど昔使っていた F1.4 の描写を忘れることができずに購入をしました以前は XPro2 っていうカメラにつけて使っていたのですがオートフォーカスがちょっと遅かったんですよねその辺が気になって子供の成長とともにちょっと使うのがしんどくなってきていたんですけど、まあ、このレンズでも XT4 っていう今使っている最新のカメラで使うとオートフォーカスもかなり速度が向上しているっていうのが分かったのでえまあ思い切って再購入をしてみました使い分けをどうするかっていう話なんですけど動画は F2 写真は F1.4 っていう感じで使い分けをしようかと思っています 35mmF2 も写真の写りもかなりいいのでもちろん使い続けようと思っているんですけど逆にこの F1.4 では駆動音がちょっとうるさかったりするので動画を撮らないかなと思っています買い戻しってどうなのかなとも正直思ったんですけどやっぱり買ってよかったなと思いましたで、えー、と今後 35mmF2 と 35mmF1.4 のこの2本を XT4 につけた比較動画を出したいと思っていますのでもしよかったらまた見に来てください以前この 35mmF1.4 の関連動画として買い戻した理由みたいな感じの動画を作っていますのでもしよかったらそちらもご覧いただけると嬉しいですで続いて3つ目ですけどこちらの東京グラファーの OPF550L というフィルターです前の動画では 550L っていう風な感じで言ってたんですけどどちらでもいいかなまあこちらですねこのフィルターがかなり使い勝手がいいんですけど特徴が結構あってデジタル処理での色温度とは違うまあライトルームとかフォトショップとかで色を変化させるのとはちょっと違ったような自然で深みのある色味を再現っていうのが一つでもう一つは緑と青を鮮やかに映すで最後はフィルターをつけても解像度に影響は全くないっていうのが特徴としてあります僕はこの富士フィルム X100V でこのフィルターを使っているんですけど取っ手出しで満足する写真がかなり増えました関連動画では使う上での色味についての注意点や写真の作例フィルターの特徴やどんな種類があるかなど細かい話をしていますのでもしよかったらご覧いただけると嬉しいです作例も結構多めに載せていますので興味がある方はご覧ください最後はこれですねニコンやキャノンの AF レンズを富士でオートフォーカスを使えるようにさせるためのマウントアダプタープリンガーっていうものです写真を使うと普通のマウントアダプターで使うとこの電子接点っていうのが使えなくて基本的にはオートフォーカスが使えなくてマニュアルフォーカスで使うような感じになるんですけどそれで無理やりにはなると思うんですけどオートフォーカスを効かすことができるようになるマウントアダプターっていうのがこの商品の概要ですこのマウントアダプターの性能自体はすごく素晴らしいのですがニコン用とキ
ャノン用をどちらも買っていてそのどっちを残すかっていうのを結構悩んでたんですよねそれでまあこの買ってよかったものに含めるかどうかっていうのは悩んでいたのですが最近 EF28mmF1.8 っていうキャノンのレンズをレンタルしてみたところかなり使い勝手も良かったですし写真も動画もかなり使えたので今後は結構活躍してくれそうだなと思ったので EF 用のフリンガーを活用していくことにしましたなのでこっちの F マウントの方は売ろうかなと思っているんですけどフリンガー自体はかなり気に入っているので今回買ってよかったものに含めました、まあ、F マウントとか EF マウントのレンズをたくさん持ってらっしゃる方ならこのフリンガーはかなりおすすめなのは間違いないのでフリンガーに関する動画は4本くらいありますのでもしよかったらご覧ください最後はおまけなんですがコールマンのアウトドアワゴンなんですけどこの子がめちゃめちゃ活躍してくれていてなんとなくですがカメラとは関係なく今年買ってよかったもの今のところナンバーワンになりそうなぐらい気に入っていますここでなぜ紹介するかというと僕と同じようにお子さんと遊びながら撮影をされている方っていうのも結構いらっしゃると思うんですよねそういった方っていうのはやっぱりカメラだけ持って公園などに行っているわけではなくてまあ例えばリュックとかそこそこ荷物を持って行っていることも多いと思うんですけどまあ例えばワンタッチテントとかレジャーシートとかあとはまあおむつとか水筒とか着替えとかカメラ以外にも持っていってると思うんですけど重たいものプラス息子を抱っこっていう感じでそうなってくると結構大変だと思うんですよねでまあ撮影もしたいし荷物もたくさんあるっていう時はやっぱりこういう感じのワゴンがあると子供も荷物も一度に運ぶことができるので運ぶっていうのもまああれですけどまあいろいろなストレスから解放されるんで、まあ、かなり気に入っているんですよね先日、えー、都線に乗って島でピクニックみたいなことをしたんですけどその時もめちゃめちゃ楽だったんで、まあ、今回紹介してみようかなと思いました、えー、ついでとは言っても今回はかなりこれを押したいものかなと思っていますでまあカメラも重たいんでねあのリュックにカメラを入れてこのワゴンにぶち込んで持っていくとかなり楽なのでもしよかったら使ってみていただきたいなと思ってついでに紹介をさせていただきました、えー、お値段なんですけど1万2000円ぐらい、えー、かなり安いんでこのサイズ感で、えー、サイズ感はまあ分かりにくいかもしれませんけど写真なんでこんな感じなんですけど子供二2人とか乗れますし、まあ、実際乗っちゃいけないんですけど、まあ、多分壊れませんし使えるんで、えーまあ、もしよかったら興味があったら使ってみてくださいではこんな感じで今回は3月から6月ぐらいで買ってよかったものを紹介してみましたカメラ関連のものばかりなので興味がない方はちょっとしんどいかなと思うんですけどこのチャンネルではやっぱりまあカメラ関連のものが中心になるので今後も多分買ってよかったものシリーズっていうのは3ヶ月から半年周期ぐらいになるかと思うんですけどもしよかったら買ってよかったものシリーズの動画が好きな方もチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思いますちなみに次欲しいのはコンタクス G2 とミノルタレポっていうハーフカメラですどちらも結構いいものなんですけど高いんですよねだからまあちょっとお金を貯めて狙っていきたいなと思っていますこんな感じで今回は終わろうと思いますが今後も富士フイルムの商品紹介やレンズレビューフィルムカメラの紹介とかまああとは機材などそのあたりをメインにチャンネル運営をしていきたいと思っていますのでもし興味がある方はチャンネル登録をお願いいたしますそして今回の動画がもしよかったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンもお願いいたします。えー、それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。